Habari za muda huu mtazamaji wa TBC1 bila shaka huu mzima wa afya na ninaukaribisha katika kipindi cha tunatekeleza kipindi cha serikali kipindi ambacho kinakujia kila siku za Jumatatu kuanzia saa moja hadi saa mbili usiku na siku za Alhamis kuanzia saa tatu na nusu hadi saa nne na nusu ya usiku pia kipindi hiki unaweza kukipata kupitia YouTube Maelezo TV mimi ni Edward Kondela ambaye ninawakaribisha katika kipindi hiki na tupo katika ngwe ambayo tunazungumza na waheshimiwa mawaziri na mambo ambayo tunazungumza ni kuelekea uh, miaka mitatu ya serikali hii ya tano mambo gani ambayo yamefanyika katika wizara mbalimbali mbali. kwa siku hii ya leo tupo katika uh, chuo kikuu cha Dar es Salaam na nyuma yangu hapa ni jengo la kisasa kabisa ni, ni maktaba ambayo ambayo imejengwa imekamilika inasubiri tu kwamba sasa ianze kutumika rasmi na mwenyeji wetu ambaye ametolika hapa ni waziri wa elimu sayansi na teknolojia profesa Joyce Ndalichako ametolika tufahamishe kuelekea miaka mitatu ya serikali hiyo ya tano mambo gani ambayo yamefanyika na yamefanywa na wizara hii na mambo gani ambayo yanatarajiwa pia kufanyika uh, katika kuhitimisha muhula wa kwanza wa serikali ya umetano inaongozwa na rais dr John Magufuli Mheshimiwa Waziri nikukaribisha katika kipindi hiki cha tunatekeleza Asante sana na shukuru Sasa yeah. na pia tunashukuru umetualika katika uh, eneo hili ambapo tunaona maktaba kisasa kabisa iko nyuma yetu inaonekana imeshakamilika uh, kuanzia mwezi Julai mwaka 2018 kabla tujazumza mambo mengi kuhusiana na uh, sekta ya elimu, sayansi na teknolojia ambayo unaisimamia. Mheshimiwa Waziri, tufahamishe uh, ujenzi huu wa ili, ili jengo la maktaba uh, nini ambacho kimefanyika, malengo ya serikali ilikuwa ni yapi na linaanza kutumika rasmi lini? Maktaba hii imegharimu dola za Kimarekani uh, milioni 40 ambazo ni sawa na shilingi bilioni mbili za Kitanzania. Na tunategemea kuifungua rasmi mwezi wa moja baada ya wanafunzi kurudi kwa sasa hivi kama wanavyoona chuo kimepoa sana wanafunzi wako likizo na wengine wako kwenye mafunzo ya vitendo kazini kwa hiyo baada ya wanafunzi kurudi tumeshamuomba mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye kwa kweli ndio anayetuongoza katika kufikia mafanikio makubwa kama haya ili aweze kuja kuwa mgeni rasmi katika kutufungulia maktaba hii ili iweze kutumika mara tu wanafunzi watakaporejea mwezi Novemba. Maktaba hii itakuwa na uwezo wa kuchukua wanafunzi 2500 kwenye sehemu za kujisomea. Lakini pia ina kumbi tofauti tofauti ambazo nazo pia jumla zinaweza zikawekwa wanafunzi 2000. Kwa hiyo tunapoangalia ili jengo kwa mkupuo mmoja zinaweza likali linachukua wanafunzi 1400 kwa wakati mmoja. Ndivyo ambavyo uh, mheshimiwa waziri amekufahamisha kwa nini tuko hapa na bila shaka umeona ni jengo ambalo lina maktaba ni maktaba ya kisasa kabisa. Mheshimiwa waziri tufahamishe kuelekea miaka mitatu ya serikali ya umetano katika upande wa sekta ya elimu. Sasa tuangalie upande wa miundombinu. Kuna miundombinu ambayo ambayo mnaisimamia kwenye upande wa elimu ya msingi na sekondari. Hmm. Kuelekea miaka mitatu nini ambacho kimefanyika na kuzingatia kwamba uh, uh, ni elimu imekuwa ime kitolewa bila malipo tangu mm. tu serikali hiyo mm. umetano. Mm. Tufahamishe hali ikoje kuelekea miaka mitatu. Uh, kwanza kutokana na utoaji wa elimu bila malipo kumekuwa na ongezeko kubwa la wanafunzi na likaleta changamoto chanya kwenye miundombinu ambapo baadhi ya shule kwa kweli tulishuhudia msongamano mkubwa sana wa wanafunzi. Kwa hiyo kuna shule kama zile za majimatitu, shule za mbande kulikuwa na wanafunzi wengi sana. Kwa hiyo serikali ya ya tano lichokifanya sambamba na jukumu la kujenga shule kuwa ni jukumu la almashauri lakini baada ya kuona kwamba kumekuwa na ongezeko kubwa serikali nayo ikachukua jukumu ya kuzisaidia almashauri. Kwa hiyo kwa kupitia miradi ambayo inasimamiwa na Wizara ya Elimu, IPFORA pamoja na Mamlaka ya Elimu Tanzania, tumeweza kujenga madarasa 1937, tumeweza kujenga matundu ya vyo 1569, lakini pia tumeweza kujenga mabweni kuwasaidia watoto wa kike ambao wanapata adha na kutembea umbali mrefu na inaleta vishawishi, tumeweza kujenga mabweni 1369, lakini pia tumeweza kujenga nyumba za walimu kama 180 na vile vile tumekuwa uh, tukisaidia baadhi ya shule katika ujenzi wa maktaba tumeweza kujenga maktaba tisa, majenga utawala 22 labda hayo ni seme tu ni kwa uchache kwenye elimu msingi lakini sambamba na kujenga madarasa lakini pia tumeweza kujenga shule mpya za sekondari na vile vile tumeendelea kuhakikisha kwamba vyo vya kati na vyenye tunaviimarisha. Mheshimiwa Waziri umezungumzia uh, uboreshaji wa shule na pia umetaja uh, moja ya shule ikiwepo majimatitu ambazo 
tuseme ni shule ambazo ziko katika maeneo ya mjini hivi. Mm. Vipi katika upande wa vijijini? Kwa sababu bado tunaona kwamba kuna baadhi ya maeneo kwamba kuna misongamano ya wanafunzi, mm. majengo yatoshi, kuna wengine wakati wako uh, wanasoma katika majengo ambayo hajafikia labda kiwango ambacho kinastahili. Uh, ni kweli kwamba hata katika baadhi ya maeneo vijijini kumekuwa na huo msongamano wa wanafunzi na haya madarasa 1937 ambayo yamejengwa kupitia miradi inayotekelezwa na Wizara ya Elimu mahususi yalilenga katika sehemu ambazo zina ama msongamano mkubwa au ni yale madarasa ambayo kwa kweli unaona kwa kweli miaka msini ya uhuru watoto wa Tanzania kusoma katika maeneo ya namna hiyo haipendezi kabisa kwa hiyo tumeendelea kuwa tunashirikiana na halmashauri katika kuhakikisha kwamba hiyo hali inarekebishwa ina na kwa kweli ni sema kwamba kupitia hii miradi ambayo tunaitekeleza lakini pia kupitia msisitizo ambao mheshimiwa rais amekuwa akitoa kwenye halmashauri kuhakikisha kwamba zinatoa vipaumbele katika maeneo ambayo yanaenda kuhudumia umma ikiwa pamoja ni sekta ya afya pamoja na elimu mi nasema kwamba kuna mapinduzi makubwa sana na hali hata ya miundombinu katika sekta ya elimu imekuwa ni ya kupendeza sana mbali na halmashauri kwa wananchi wenyewe wana wanashirikishwa wana vipi au wamekuwa kishirikishwa vipi uh, sera ya elimu bila malipo ni kwamba mzazi halipi ile michango ya lazima lakini bado wananchi wanahimizwa na wanakaribishwa kuchangia katika maendeleo ambayo yanahusu kwenye maeneo yao kwa hiyo kwa kweli ni sema kwamba mwitikio katika wananchi unatofautiana maeneo na maeneo kama unavyofahamu watu hawezi kufanana lakini kwa kweli yapo maeneo ambayo yamekuwa wana wananchi wana, wana mwamko mkubwa labda nikitolea mfano wa maeneo ya Njombe nimekuwa nikikaribishwa hata kwenda kuzindua madarasa na hata wakati mwingine kuwa mgeni rasmi kwenye Arambe yani wao wenyewe wamejiwekea mkakati shule zote za sekondari wanataka ziwe na mabweni kwa ajili ya wanafunzi kwa hiyo kuna maeneo mengine watu wanakuwa ni wazito kwa hiyo inatofautiana ina lakini bado kwa kiasi kikubwa Tanzania bado wanatambua kwamba maendeleo ni wao pamoja na serikali kwa hiyo pale ambapo wanaweza kutoa nguvu zao wanaweza kujitoa hata labda kuchangia uh, fedha au vifaa bado wamekuwa wakijitolea tukisalia mheshimiwa waziri kwenye hili la, la miundombinu kuna baadhi ya maeneo hususan ni visiwani kwenye visiwa mbalimbali mm. uh, mbali nchini tumekuwa tukishuhudia baadhi ya taarifa kwamba unaota watoto wanatembea uh, wanasafiri kwa kutumia mitumbwi usafiri ambao sengero ukuta kwamba si salama sana mm. kwao mmekuwa mkishirikiana vipi na wizara labda mfano kama ya tawala za mikoa na serikali za mitaa kuhakikisha kwamba hao watoto wanakuwa na ma, wana, 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 wana shule ambazo katika visiwa ambavyo wana, wanaishi Uh, swala la, la visiwa kwa kweli ni ni changamoto mimi mwenyewe binafsi nimeshatembelea delta mara mbili uh, kule Rufiji kwa kweli unakuta vile boti zinazotumika ni ndogo na zinakuwa si salama sana kwa upande wa wanafunzi lakini pia changamoto nyingine unakuta visiwa vingine ni vidogo kwa hiyo hata ile kutosheleza idadi ya wanafunzi kuweza kuweka shule iliyokamilika ni changamoto. Kwa hiyo jambo ambalo tumelifanya na tunasisitiza almashauri ni kwamba tunaangalia uwezekano wa kuanzisha shule za bweni. Na tayari kwa mfano wizara kwenye shule zile za Nyamisati kule uh, Rufiji tumeshawapelekea fedha wanajenga mabweni. Lakini tunataka tuwe pia na shule ya bweni ya msingi ili wanafunzi wakivuka basi angalau wakae mpaka mwalo wanapoisha ndio wavuke tena. Kwa hiyo hilo swala la kwenye visiwa Uh, kwa kweli changamoto tunaliona na suluhu yake tunaona ni kuwa na shule ya bweni kwenye eneo ambalo litakuwa labda ni lakati ili wanafunzi wakienda wasilazimike kuwa wanaenda na kurudi kwa sababu visiwa vingine ni vidogo sana miundo mbinu inaenda sambamba na vifaa uwezo ukawa na madarasa mazuri alafu kuna vifaa vya, kufu, vya kujifunzia kwa, kwa maana kwamba vitabu pamoja na na vifaa vingine ambavyo mheshimiwa waziri vinahusika katika swala la elimu mimi niseme kwenye swala la vifaa kwa kweli tumesimamia vizuri sana kwanza nikianza na vifaa vya maabara haijawahi kutokea yani serikali ikanunua vifaa vingi kwa mkupuo kama ambavyo imefanyika katika kipindi hiki serikali imenunua vifaa vya maabara kwa ajili ya shule 1696 ambavyo vimegharimu shilingi bilioni 16.9 na hivi vifaa vimesambazwa kwenye shule za sekondari na tulitoa kipaumbele kwenye zile shule ambazo mheshimiwa Jakaya Kikwete aliweka msisitizo katika ujenzi wa maabara. Sasa zilikuwa zimejengwa zimekamilika kwa hiyo serikali ya awamu ya 5 uongozi ni kupeana kijiti. Kwa hiyo mheshimiwa Magufuli kwenye uongozi wake tukaona sasa ni vema zile juhudi za wananchi zisipotee bure. Kwa hiyo hiyo imefanyika lakini pia tumekuwa kwa kweli tuki 
hakikisha kwamba vitabu vinapelekwa shuleni uh, vitabu vya sekondari vitabu vya elimu ya msingi kwa mfano katika mwaka wa fedha uliopita 2017-18 tulipeleka machapisho kama 1 milioni moja kwenye shule za msingi lakini kwenye swala la vitabu ni kwa kweli kumekuwa na changamoto kwanza kumekuwa na changamoto kuhusiana na uchapaji uh, swala la manunuzi katika eneo la vitabu limegubikwa na changamoto kubwa kwa sababu wale wazabuni ambao wanapatikana kwenye kuchapa unakuta wengine hawana uwezo wameshapewa mikataba lakini kwa kweli wanatumia muda mrefu sana kufanya yale machapisho sasa mheshimiwa waziri tatizo liko wapi kama ni uh, wazabuni wanaonekana kwamba wamekuwa wakijirudia mara kwa mara kwamba hilo eneo linakuwa na matatizo wachapishi vitabu kwa wakati uh, inakuwaje mpaka wanapewa zabuni za namna hiyo Ani maana nimesema ile eneo kwa kweli limegubikwa na, na changamoto kwa sababu ukiangalia kwenye makaratasi kwa maana ya mtu anacholeta zile nyaraka za zabuni anakuwa anaonekana amekidhi vigezo lakini anapopelekwa kwenda kufanya ile kazi anakuwa hafanyi vizuri lakini pia tumebaini kwamba hata kulikuwa na baadhi ya watumishi katika taasisi ya, e, ya elimu pale ambao walikuwa nasimamia manunuzi ambao hawakuwa waaminifu na tayari yule aliyekuwa anasimamia manunuzi tangu mwaka jana mwaka 2017 alikwishaachishwa kazi kwa sababu hiyo hiyo ambayo unaieleza kwa sababu kwa kweli baadhi ya vitabu vinachapishwa lakini ukiangalia unashangaa kwamba mtu kama huyu atapewaje kazi kwa sababu yani hata zile rangi zinakuwa zijakaa vizuri lakini hata ule ukataji wa kitabu kitabu kinatakiwa kikae kwenye aa, kama mstatili lakini unakuta kimekatwa kwa ajabu ajabu kwa hiyo ni hii ni moja wapo ya changamoto ambayo serikali ya ya tano imekuwa ikipambana na watumishi ambao si waaminifu ambao ndio wanakuwa naipelekea serikali ama kushindwa kutekeleza malengo yake kwa wakati au kutekeleza malengo kwa kiwango ambacho aki akistahili kipi zaidi ambacho mnakifanya mbali na umeshasema kwamba umeshachukua hatua toka mwaka jana anayehusika na upande huo vitabu kwamba ameshasimamishwa kazi lakini katika upande kuhakikisha kwamba sasa zabuni zinapokuwa zinatolewa vitabu vinatoka kwa wakati na katika ule ubora ambao kama wizara mnautaka kuna jitihada gani ambazo mnazifanya kwanza ni sema jitihada ya kuhakikisha kwamba wazabuni wanaopatikana wanatoa kwa wakati na ubora unakuwa mzuri Yaani imekuwa ni changamoto kubwa sana. Hata mwaka huu pia kumekuwa na uchelewaji wa vitabu kwenda shuleni na hiyo ni kwa sababu ya wazabuni wanakuwa wanashindwa kuchapa kwa wakati. Kwa hiyo kwa sababu swala la wazabuni limeonekana kuwa ni changamoto kubwa kilichofanyika. Serikali katika mwaka wa fedha 2017-18 ilitenga fedha kwa ajili ya kununua mashine. Sasa hili tuondekane na swala la uzabuni kwa sababu serikali ni kitu kikubwa. Tuna uwezo, tuna taasisi zetu, tuna mchapaji mkuu wa serikali, lakini pia tuna taasisi kama baraza la mitiani, taasisi ya elimu watu wazima ambao wana viwanda vya uchapaji. Kwa hiyo tumeona uh, hatua ya, ya muda mrefu na ili kuhakikisha kwamba serikali inajisimamia tumenunua tumeagiza mashine sasa hivi tuko kwenye mchakato wa kupata hiyo mashine tayari mzabuni amekishapatikana kwa hiyo tukikamilisha zile taratibu za manunuzi tunaamini kwamba kuwa na kiwanda chetu wenyewe cha kuchapa vitabu itakuwa ndio mwarubaini wa ili tatizo tukisalia katika hili swala la vitabu ambalo umezungumza kwamba serikali tayari inafanya jitihada kuhakikisha kwamba inachapisha yenyewe tukirejea nyuma pia kuna hili la tukisalia katika vitabu hili la kuchapisha kimakosa vitabu na ulishao kulitolea ma, maelezo kipindi mm. uh, kipindi cha nyuma kidogo mm. bungeni mm. hili na yenyewe tatizo lilikuwa kwa sababu uh, wanafunzi wengine wakati walishafanya mitihani wamesoma hiyo vitabu mm. kwa maana kwamba walikuwa wanasoma vitu ambavyo sio sahihi wanasoma makosa mm. hili na yenyewe kama kama serikali kwa hiyo kama mitatu nini ambacho umejizatiti kwamba makosa ya namna hiyo yasiwezi kujirudia uh, kwanza nitatoa ufafanuzi kwamba hivi vitabu ambavyo vilikuwa na makosa uh, vilikuwa vimesambazwa shuleni lakini baada ya kuvisambaza ndani ya muda mfupi ikabainika kwamba kuna makosa kwa hiyo tulichokifanya tumeviondoa shuleni kwa hiyo ni sema kwamba hakuna wanafunzi ambao walivitumia mpaka wakamaliza lakini sasa chimbuko la hilo tatizo ni nini mimi naweza nikasema kwa kweli ni kufanya kazi kwa mazoea kwa sababu vile vitabu mimi nimevipitia vile vitabu vilivyokuwa na makosa kwa kweli vingine unashangaa yani makosa yako wazi kabisa kwa mfano unaweza kukuta uh, picha ya mtoto yuko anacheza mpira lakini pale maelezo chini wanaandika mtoto anafagia. Sasa unashindwa kujua mtu ambaye yeye ameajiriwa ndio kazi yake kuhakikisha kwamba kile kitu kinaenda vizuri anashindwaje kuona. 
Kwa ndio maana nasema hii ni kufanya kazi kwa mazoea. Kwa hiyo labda pengine anakuwa hakuhakiki, labda pengine yule mchapaji kwa bahati mbaya maelezo ya picha moja ya miamia kwenye picha nyingine, lakini sasa mtu kwa sababu anaamini utashangaa kwamba vile vitabu kulikuwa na saini za watumishi kila ukurasa kuonyesha kwamba nimehakiki kitabu kiko vizuri kiendea kwenye machapisho. Kwa hiyo serikali ya tuwa iliyochukuliwa ni kwamba tunao watumishi 29 wa taasisi ya elimu ya, ya Tanzania ambao wamesimamishwa kazi na zoezi sasa kwa sababu walikuwa ni wengi na vitabu yani yale makosa kila mmoja kumuonyesha makosa yake ni nini ule mchakato wa nidhamu tunaweza tukatangaza kwa umma hatua ambazo zitachukuliwa dhidi ya watumishi hao lakini watumishi 29 walisimamishwa kazi ambayo mimi nasema kwa kweli kuna wengine ambao ni uzembe wa hali ya juu kwa sababu makosa mengine yako mpaka kwenye kava ya kitabu Alafu mtu amesaini kwenye ile kava anasema kwamba hiki kitabu kiko vizuri ameauthorize kiweze kuchapwa kikatumike kwa umma. Mheshimiwa Waziri katika upande maboresho wote miundo mbinu umetufahamisha upande wa vitabu unaridhika na ubora wa elimu ambao unatolewa hapa nchini. Maana kumekuwa kuna malalamiko kwamba uh, elimu ya Tanzania na hata viongozi mbali pale wamekuwa kizungumza na wananchi wana pia kawaida kwamba Mi, mi, wanaitaji mitala ibadilisho wanaona kwamba ni elimu ambayo haimjengi mwananchi kwenda uh, kweza kujajiri na hata uh, kupata maarifa mapya hmm. unaridhika uh, kwanza mimi niseme mitala ya nchi yetu ni mizuri sana na hata hii mitala yetu kuna nchi ambazo huwa ziki katika ile mashirikiano kwa mfano katika jumuiya ya Afrika Mashariki unakuta hata wakiangalia wanaridhika kwamba mitala yetu ni mizuri na kuna vitu ambavyo uh, wenzetu jirani huwa wanakuja kujifunza kutoka kwetu kwa hiyo swala la mitala liko vizuri hakuna matatizo yote kwa hiyo kama kuna tatizo inaweza kaa tatizo katika utekelezaji kwamba labda katika baadhi ya maeneo inawezekana pengine ule ufundishwaji tunavyosisitiza kwenye mitala hau tekelezeki kama ambavyo inakusudiwa na ndio maana katika kuhakikisha kwamba sasa ya malengo ya serikali yanafika kwa wananchi wote bila kujali kama ni mjini au ni vijijini ndio maana tumeona kwamba eneo ambalo tunapaswa kuimarisha ni la usimamizi na ufuatiliaji katika hizo tuseme uh, malalamiko umeshawahi kusikia labda ni maeneo gani ambayo wananchi wanalalamika zaidi katika utekelezaji huo katika hii mitala uh, mimi labda niseme tu bahati mbaya kwa kweli wa Tanzania wamekuwa wakizungumza kwa ujumla na labda kupitia kipindi hiki niombe nitoe wito kwa Tanzania kama kuna mtu anaona kuna eneo lolote ambalo kuna matatizo ya msingi atoe taarifa kwa sababu mimi nimekuwa nikisikia malalamiko kwenye midahalo au saa nyingine unaona tu kwenye mitandao ya kijamii mtu ameandika hata ujui ni nani sasa wakati mwingine na anakuwa hayuko specific kwa sababu hata kama ujui ni nani lakini akiwa specific utachukua ile hoja yake utaenda kufanyia kazi kwa hiyo watu tu wamekuwa akisema mitahala ya Tanzania haikidhi sasa mimi kupitia kipindi hiki nitoe wito kwa Tanzania serikali hii ni serikali ambayo imejipanga katika kuhakikisha inawatumikia kwa dhati wa Tanzania na iko tayari kufanya maboresho mali popote ili kukidhi matakwa ya Tanzania. Kwa hiyo katika mitala yetu niombe sana ndugu zangu wa Tanzania. Kama kuna mahali ambapo mnadhani wizara yangu tuboreshe, tuleteni mapendekezo tutafanyia kazi. Kuna hili mheshimiwa waziri ambalo limekuwa lime likisumbua uh, toka miaka ya nyuma uh, wanafunzi unakuta anamaliza darasa la saba lakini hajui kusoma wala kuandika. Na wengine pia ambao wanahitimu uh, vyuo maeneo mbalimbali wanasema kwamba ah, sawa vyuo vinatoa wanafunzi wahitimu wana, 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 lakini hawana sifa na ukuta mtu ana shahada yake labda ya kitu fulani lakini afanani wanasema kwamba amemaliza lakini hana afanani na ile thamani ile shahada hayo ni, ni, ni kati ya mambo ambayo yamekuwa ya, ya kizungumzo zaidi naam hayo mambo yamekuwa kizungumzo lakini kama anavyosema mimi naona katika hayo itakuwa changamoto ni utekelezaji wa mitala kwa sababu kama mitala ingekuwa ni mibovu basi wote wanaomaliza darasa la saba, wote wanaomaliza kidato cha 4 wangekuwa wajui kusoma na kuandika Lakini kama mwingine anaweza, mwingine hawezi, ndio maana anasema inabidi kuangalia katika hayo maeneo kulikoni. Je, walimu walitekeleza wajibu wao ipasavyo waliwafundisha wanafunzi vizuri? Je, na wanafunzi wenyewe walitekeleza wajibu wao vizuri katika kuhakikisha kwamba wanahudhuria vipindi na kadhalika? Kwa hiyo ndio maana anasema haya mambo ukiyazungumza kwa ujumla wake, yani hutaweza kupata hatua mwafaka ya kuchukua. Lakini ukienda kwenye eneo ukaona kwamba kuna shule hii, uh, labda Mwenge, shule ya msingi na wanafunzi wamemaliza asilimia kubwa juu kusoma na kuandika hapo unaweza kaingia kwa undani 
kaza kuangalia wajibu wa kila mmoja katika kufanikisha. Kwa hiyo mimi bado nasema mitaala ni mizuri, tatizo ni utekelezaji na kwa kuweka msisitizo. Mimi mwenyewe ni tunda la mitaala hapa Tanzania. Nimesoma katika hiki chuo kikuu cha Dar es na niko vizuri tu na Tanzania wanaona kabisa kazi ambazo tunafanya kupitia mitaala hii hii ya Tanzania na wako wa Tanzania wengi tu ambao wamefanya mambo makubwa wameweza kugundua kwa mfano kwenye masuala ya teknolojia tuna vijana ambao wanafanya yani vitu vikubwa sana katika taifa letu na wamesoma hapa hapa nchini kwa hiyo mimi nazurudia kusisitiza mitaala katika nchi haina tatizo lolote lakini tatizo linaweza likawa katika utekelezaji kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine na ndio maana Meona serikali ya wa tano tuko makini sana katika kufuatilia na hata hivi karibuni tume ya vio vikuu imepiga kufuli katika baadhi ya vio kwa sababu watumilishi na utekelezaji mitaala kabla ya kupita kuna vyombo ambavyo vinajiridhisha lakini kwenye utekelezaji inakuwa ni swala lingine sasa tukisalia katika hilo mheshimiwa waziri kwa sababu nitaka nikuulize baadaye lakini tayari umeshaligusia hilo la tume ya vio vikuu kama serikali ama wizara mlikuwa wapi kwa mfano Uh, kuna wale ambao wanakuta tayari labda walisoma kwenye katika hivyo vyuo wakahitimu na wapo makazini na wengine labda wapo katika uh, hatua za kutafuta ajira mm. na wengine walikuwa bado wanaendelea wanaendelea uh, kupata elimu mm. katika hivyo vyuo ambavyo kuvingia vimevifuta vingine vimesimamisha nani udahili inaita picha gani kwa sababu mlikuwa wapi wakati huo katika kutoa maamuzi mpaka wakati huu na wanafunzi walikuwa tayari wamepokelewa Uh, kwanza mimi niseme kwamba ukaguzi na ufuatiliaji wa elimu inayotolewa katika nchi yetu ni swala endelevu. Kwanza ni watoe hofu wanafunzi ambao walisoma katika viwa ambavyo sasa hivi vimefungiwa. Kwa sababu kipindi ambacho walikuwa nasoma, serikali ilikuwa imeridhika na hali ya miundombinu na hali ya ufundishaji katika vile viwo. Lakini mazingira yanaweza yakabadilika. Hali iliyoko sasa ni tofauti na ilivyokuwa wakati vile vio vinapata ithibati. Baadhi ya vio vimejiingiza katika madeni, vinashindwa hata kuwalipa mishahara walimu wao. Kwa hiyo walimu wengi ambao walikuwepo zamani sasa hivi hawapo wameondoka. Kwa hiyo swala la kufunga vio halita athiri wale ambao walimaliza kwa sababu wakati wao wanasoma matatizo yaliyoko leo hii hayakuwepo. Kwa hiyo hilo ni moja. Lakini mbili kwa wale wanafunzi ambao walikuwa katika vio na sasa hivi vio vyao vimefungwa. Kwanza mimi nasema wale wanafunzi wangeishukuru serikali yao kwa sababu inawajali. Tunachotaka tu, kwamba wasio sasa kama wale ambao wanasema kwamba kumekuwa na malalamiko wanaondoka akiwa watupu. Sisi tunataka wakihitimu vio wawe kweli wamebobea katika fani ambazo wanazichukua. Kwa hiyo nitoe wito kwa wanafunzi ambao walikuwa katika vio vilivyofungwa kuichukulia hii kama ni fursa nzuri kwao. Wapo ambao watatoka katika vio sitaki kuvitaja majina kwa sababu vilivyofungwa vyote havina havina sifa kwa sasa hivyo lakini nikitaja itakuwa kama vile naweka msisi lakini niseme kwamba unatoka katika chuo ambacho kimeonekana hakina tija unakuja kwenye chuo kama chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa sababu tumeshafanya mazungumzo wapo watakao mishio chuo kikuu cha Dar es Salaam wapo watakaoenda chuo kikuu cha Dodoma kuna wengine tutawapeleka katika chuo cha ushirika Moshi kule tutawapeleka Mzumbe sasa Mungu awape nini Hivi ni viu hata sasa hivi tunafanya udaili ni viu ambavyo ni kimbilio la Tanzania lakini wamekuwa hawapati fursa. Kwa hiyo hii inafanyika katika kuondoa yale maneno maneno kwamba baadhi ya waitimu wanamaliza wakiwa hawana kitu tukiona kwamba chuo kitekelezi yale ambayo yamewekwa ndio hatua hizo ambazo tunazichukua. Mheshimiwa Waziri kwa, kwa nini msiwe mnatoa taarifa labda kila mwaka ya kutoa taarifa labda mwelekeo wa viu kiasi kwa ili kuepusha Uh, usumbufu wa baadhi ya wanafunzi kwa sababu uh, kuhamia eneo lingine sio tatizo lakini kuna wengine wanakuambia gharama inakuwa kubwa labda aliamua kusoma uh, eh, chuo labda kiko labda Tabora unamleta Dar es Salaam sema au mimi nilikuwa pa Dar es Salaam kwa sababu ya gharama kwa nini kusiwe na uh, kabla ya wanafunzi au kupangiwa vyuo au kwenda katika hivyo vyuo kwamba kuwepo na taarifa ya kila chuo uh, ndio maana nimesema kwamba ili ni zoezi endelevu kwa sababu mazingira ya leo yanaweza yakabadilika chuo kinaweza kikawa kina walimu lakini ikafika mwezi wa sita labda asilimia kumi, kumi na tano wakastafu ama wengine wakahama lakini ni uhakikishia wa Tanzania ili zoezi la kuvikagua vio litakuwa ni endelevu na tutakuwa tunatoa taarifa kila mwaka kabla ya udahili ili kuepusha wanafunzi wasiweze kuingia katika matatizo kama haya ambayo yanajitokeza lakini pia nitoe wito 
kwa wadau wetu kwenye sekta ya elimu ambao wameiunga serikali na kuwekeza kwenye elimu elimu ya juu na elimu ya kati kuhakikisha kwamba na wenyewe kila mara wanazingatia sheria kanuni na taratibu kwa sababu wanafahamu vigezo ambavyo vimewekwa kwa hiyo wasiwe tu na kidhi vigezo pale ambapo wanaomba kupata idhini ya kuanza viu alafu baada hapo wanalegeza masharti kuna kuna kuna, uh, kuna maamuzi ama hatua ambazo zinachukuliwa kwa sababu wengine wanafunzi wanaingia gharama wazazi walezi wanaingia gharama alafu wanakuja kuambiwa mtoto kwa hiki chuo licho kusoma au ambacho ulikuwa unatarajia kwenda kusoma kilikiuka baadhi ya masharti kuna hatua zozote za kisheria ambazo zinachukuliwa zina, zina sasa kwa viu ambavyo vinakuwa vina vinaenda uh, kinyume na maagizo Uh, sasa hatua za kisheria wale walioathirika wanaweza kaenda kuchukua hatua za kisheria lakini hatua za kisheria kwa maana ya tume ya vyo vikuu sheria yake imeipa ime mamlaka ya ama kusitisha ama kufuta udahili na hiki ndicho ambacho kinafanyika kwa hiyo kwa mujibu wa tume ya vyo vikuu hatua ambazo zinaweza kuchukuliwa kwa sababu yenyewe ndio ina mamlaka ya kutoa ithibati pia ina mamlaka ya kuzifuta pale ambapo Uh, inabaini kwamba chuo kimekiuka masharti na mimi ni waombe tena watanzania kuwa na mtazamo chanya gharama ya mtoto kuhama chuo kimoja kwenda chuo kingine ni ndogo sana kuliko gharama ambapo amalize chuo alafu daima kila akienda mahali anaambiwa hana maarifa ya kutosha kwa hiyo mimi naona hii ni gharama ndogo sana ukiangalia ukilinganisha na manufaa ya muda mrefu ambayo hawa wanafunzi ambao wanamishiwa kwenye vyuo ambavyo vina sifa vina vifaa vya kutosha vina miundombinu na walimu wa kutosha watayapata ukilinganisha na alama kidogo tu ya kuhama na nitumie nafasi hii kuhakikishia kwamba wanafunzi wote ambao wanahamishwa vyuo ambao ni wanufaiko wa mikopo ya elimu ya juu ile mikopo yao itawafuata kule wanakohamia kwa hiyo hamna kitu ambacho watapoteza mikopo yao itawafuata kule wanakohamia. Sawa, so, mikopo itawafuata wanakohamia. Upande wa teknolojia, teknolojia inakuwa sana mheshimiwa waziri na hivi karibuni tuli, tulishuhudia ulizindua uh, uh, elimu ya kwa kutumia vikaragosi. Uh, ni moja moja ya teknolojia katika kukuza uh, uelewa kwa, kwa, kwa wanafunzi. Hmm. Kuelekea miaka mitatu teknolojia hii mnaipa nafasi uh, kwa ukubwa wa namna gani? ili kuwafanya kwa, kwa uh, wanafunzi waweze ku, 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 kuimarika zaidi. Uh, kwa kweli swala la teknolojia ni muhimu sana kwa sababu teknolojia inatuwezesha kurahisisha uh, utendaji wetu lakini pia inatuwezesha kuongeza tija kwenye mambo mbalimbali ambayo yanafanyika. Yana kwa hiyo swala la teknolojia kwanza tumeona tuanze kwenye ngazi ya chini kabisa kuanzia elimu ya msingi na watoto wetu pia kwenye elimu tunayotoa nao waanze pia kupata uh, teknolojia bali na mawasiliano. Kwa hiyo vile vikaragosi ni kwa ajili ya kuimarisha stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu. Lakini kwa ujumla tumekuwa tukihakikisha kwamba taasisi zetu ambazo zinahusiana na, na, na kuimarisha teknolojia kwa mfano kama uh, taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam, chuo cha ufundi cha Arusha, hakika hizi tumekuwa tunaziimarisha. Sasa hivi ndugu yangu uh, tukienda Arusha kwenye chuo chetu cha ufundi Arusha tuko tunasimika uh, vifaa na mitambo ya kisasa kabisa ambavyo vimegalimu takriban shilingi za, ki, za kitanzania bilioni 14 ambavyo lengo lake ni kuhakikisha kwamba mafunzo ya, ki, ya kiteknolojia yanayotolewa yanakuwa yanaendana na hali halisi ya sasa lakini vile vile uh, kwenye taasisi yetu ya tume ya mionzi Tanzania kuna maabara ambayo imejengwa kwa fedha za kitanzania maabara imejenga kwenye hiyo awamu ya kwanza imegarimu bilioni mbili na imekamilika na tuko kwenye hatua ya kusimika vifaa na hii maabara itakuwa ni ya kipekee katika ukanda wa Afrika na tunategemea kwa kweli itatuongezea hata mapato katika kupima mionzi kwa hiyo kwenye upande wa, wa teknolojia tumekuwa tunajiimarisha kwenye taasisi zile zinazotoa hayo mafunzo tukiamini kwamba tukifanya vizuri huko basi hiyo teknolojia itashuka hata na chini tukisalia mheshimiwa waziri katika hili la te teknolojia uh, zaidi umegusia vikaragosi ambavyo uh, umezindua hivi karibuni kwa upande wa walimu mnawaandaa vipi na kwanza walimu na hususan zile shule ambazo ziko nje ya miji kwa sababu uh, vikaragosi kama hivyo lazima uwe na television uwe na simu je mazingira ambayo uh, vifaa hivi sengi labda kuvipata au ni shati ya ya kuvivezesha inakuwa ni ngumu mtafanyaje ili na wenyewe pia wanafunzi wa namna hiyo waweze kupata pia haki yao ya kuweza ku 
au kupata elimu ya kutumia vikaragosi Aa, kwanza kupitia kwenye mradi wa kukuza study za kusoma kuandika na kuhesabu tunategemea kununua zile DVD na TV seti kama tisa ambazo tutatoa kipaumbele kwenye shule ambazo uh, zina umeme lakini hazina vifaa vya namna hiyo lakini pia ukiangalia hii teknolojia hata kwenye simu ya mkononi mtu akiwa na smartphone anaweza aka, akapata hiyo hiyo teknolojia kwa hiyo nilikuwa naona tu kwamba tusikae sana kwamba mpaka kila kitu umeme umefika kwenye kila shule tumeona tuanze kwa mazingira haya tulionayo mwenye umeme tutampa ataangalizia kwenye umeme anaweza kuangalizia kwenye simu anaweza kuangalia kupitia kwenye DVD na kadhalika kwa hiyo mimi niseme kwamba hilo tumeliangalia na katika mafunzo ya walimu ambayo pia ni mojawapo ya jambo ambalo serikali ya wami ya tano imefanya vizuri sana kwa sababu katika kipindi cha mwaka 2016 paka hii 2018 tumeshafanikiwa kutoa mafunzo kazini kwa walimu uh, takriban 1780584 kwa hiyo kupitia mafunzo kazini kwa walimu tunayoyatoa pia hii kuonyesha kwamba kuna namna nyingi ambayo wanaweza kutumia hizo vikaragosi ni moja wapo ya vitu ambavyo tumekuwa tunawafundisha. Kwa hiyo hilo swala la, la teknolojia kwa kweli sasa hivi unakuta hata vijijini wanaweza hata kufuatilia hata hiki kipindi chetu kupitia YouTube. Kwa hiyo utaratibu huo huo ambao wanaweza kufuatilia habari, wanaweza kufuatilia mambo ya kwenye WhatsApp ndio utaratibu huo huo ambao wanaweza kutumia katika ku, kujifunza. Hmm. Uh, sawa teknolojia uh, kwamba itazidi kutumika uh, kadri ambavyo yaani ambavyo uh, wizara mnahitaji mna kwa upande wa walimu wenyewe idadi inatosheleza na kama serikali imekuwa me, mkijiza titi vipi kwa sababu bado kuna baadhi ya maeneo uh, wananchi wanalamika kwamba hakuna walimu walimu wa watoshi mmejipangaje hmm. na hali ikoje kwa ujumla uh, swala la upande wa walimu kwanza kuna changamoto ya mgawanyo wa walimu kuna baadhi ya maeneo ambapo kuna walimu wengi kuliko mahitaji na kuna baadhi ya maeneo ambayo kwa kweli kuna uhaba wa walimu. Kwa hiyo moja wapo ya swala ambalo halmashauri zimekuwa zikisisitizwa ni kuhakikisha kwamba zinakuwa na mgao sawia wa walimu kwa maana ya kwamba walimu kama ni kwenye halmashauri wagawiwe kulingana na a, shule kwa usawa unaolingana. Lakini jambo lingine ambalo serikali limekuwa likifanya kwenye pale ambapo kuna uhaba wa walimu ajira zimekuwa zikitolewa kwa mfano ukiangalia uh, mwezi machi 2018 serikali ilitoa ajira kwa walimu wa sayansi 3800 na mwezi wa saba zikatoka tena ajira nyingine 1400 hivi karibuni tena zimetoka ajira nyingine 2000 kwa hiyo swala la kuajiri walimu serikali inakuwa inafanya tathmini na pale ambapo inajiridhisha kwamba baada ya mgawanyo kufanyika kwenye mashauri bado kuna uhaba imekuwa ikiajiri na niwahakikishia Tanzania kwamba swala la ajira za walimu ni swala endelevu. Mwisho waziri tuna mambo mengi. Uh, Tusalie katika walimu hawa haona nidhamu pia. Matukio mbalimbali yamekuwa kijitokeza mheshimiwa waziri. Uh, bila shaka utakuwa na kubaya nami pia na umeshatoa pia kauli wewe mwenyewe pia. Uh, baadhi ya walimu unaonekana wanakosa uh, wananchi wako wamekuwa kilalamika kwamba wanakosa uh, tuseme ile uh, nidhamu ya, ya walimu wanatoa adhabu zinazopitiliza uh, walimu wa kiume wamekuwa wakijihusisha uh, kima mahusiano ya kimapenzi na wanafunzi wao hili likoje na lenye mheshimiwa waziri kwa sababu ni matukio ambayo bado yamekuwa yakijitokeza sana sawa <coughs> kwanza mimi nichukue nafasi hii uh, kulaani vikali vitendo ambavyo vinafanywa na baadhi ya walimu ambao kwa kweli ni vitendo ambavyo havipendezi hata kidogo tumeshuhudia kwa mfano kama kule Kagera mwalimu ambaye amechapa mwanafunzi paka bahati mbaya mwanafunzi amefariki lakini pia tumekuwa tukiona baadhi ya walimu wanachapa wanafunzi yani unaona kabisa hivi sasa hii sio adhabu ni vitendo vya ukatili kwa watoto kwa hiyo swala hili uh, kwanza kabisa pia niseme kwamba kumekuwa na usimamizi usio thabiti kwa watu ambao wamepewa dhamana ya kusimamia elimu katika maeneo yao unakuta eneo linatokea la watoto wanachapwa ovyo ovyo adhabu zinatolewa bila kufuata taratibu kwa sababu taratibu zipo lakini hata afisa elimu wakata anaangalia vile vitu na anaweza kukuta hata anashia zile picha anaona kama ni kitu cha kawaida kwa hiyo kwa kweli kama serikali tumesema tutaanza na wale ambao wanasimamia katika ile maeneo sika haya mambo mtaanza lini mheshimiwa kwa sababu ni mambo ambayo hajaanza jana ama leo yamekuwa kijirudia mara kwa mara uh, kwa mfano tumekwishaanza kama lile tukio la Kagera yani haikuishia tu kwa mwalimu yule kwa sababu 
shule inakuwa na mkuu wa shule. Sasa inakuwaje mwalimu apate ujasiri wa kutoa kipigo yani kwa mwanafunzi kiasikili wakati mkuu wa shule yupo. Kwa hiyo moja kwa moja ina maana na mkuu wa shule anakuwa ni sehemu ya ile adhabu. Kwa hiyo panapotokea matokeo kama hayo, tumekwishaanza ina maana kwamba ikibainika kuna adhabu ambazo zinatolewa kinyume na taratibu, mkuu wa shule mratibu elimu kata na hata afisa elimu wa eneo sika watachukuliwa hatua. Kwa hiyo kwa mfano kama ile ya Kagera, tayari mratibu elimu kata mkuu wa shule nao wamekwishavuliwa madaraka kutokana na kushindwa kusimamia uh, nyaraka za serikali zinazoelekeza kuhusu utoaji wa adhabu. Na kwa walimu hao wa kiume ambao wamekuwa wakijihusisha uh, kimapenzi na wanafunzi wao na yenyewe mtalifanyia nini? Swala la walimu kujihusisha kimapenzi kwanza ni kinyume na maadili lakini niseme wakati mwingine hili swala kwa upande wa serikali inakuwa ni ngumu kupata uthibitisho kwa sababu bahati mbaya mabinti nao sangine wanakuwa wajitambui kwa hiyo unapokuwa unataka kupata uthibitisho ili uchukue hatua hata mwanafunzi mwenyewe anaweza kakanusha lakini pale ambapo inathibitika hatua zinachukuliwa kwanza kuna swala la kinidhamu mwalimu anachukuliwa hatua za kinidhamu lakini pia swala la kujihusisha na mapenzi au uh, ku, ku, kumpa mimba mtoto wa shule tayari serikali imeshaweka sheria ambayo mtu akithibitika anafungwa kwa hiyo mimi naona changamoto kubwa sheria, sheria ipo mheshimiwa wazi lakini bado vitendo hivi vinaonekana vime vina, vinakuwa vikiripotiwa mara kwa mara vinakuwa vinajitokeza hususan ni maeneo ambayo ni, ni nje ya miji ndio maana mejaribu kuangalia labda ni kitu gani kingine ambacho labda kina kimekuwa bado kina uh, kinachochea uh, vitendo hivyo viendelee tatizo kubwa inakuwa ni kwenye kupata ushahidi otherwise serikali haina kigugumizi kabisa katika kuchukua hatua lakini sasa kupata ule ushahidi wakati mwingine inakuwa ni, ni changamoto kwa hiyo mimi nitoe wito kwa wadau kwa wanafunzi wenyewe ambao wanakuwa wanafanyiwa vitendo vya vya unyanyasaji labda nitoe mfano wa kesi ya shule ya sekondari ya Iringa Kulikuwa na hivyo vitendo vya walimu hata kwenye maabara unakuta wanagusagusa watoto wa kike. Kwa kweli tulivyosikia tuliunda kamati pale ilifanya uchunguzi wapo walimu ambao tumewaachisha kazi na wapo walimu ambao ushahidi wa kuabana moja kwa moja lakini pia kutokana na ushahidi wa kimazingira tumewaondoa kwenye ile sehemu. Kwa hiyo nasema tatizo tu inakuwa ni ile kupatikana ushahidi na wakati mwingine watoto wanakosa ujasiri. Hadi nikitoa mfano wa shule ambayo tumeshughulikia kisawasawa kama serikali kuhusu kuhakikisha kwamba tunamlinda mtoto wa kike na vitendo vya unyanyasaji ni shule ya sekondari ya wasichana ya Iringa ambayo kwa kweli taarifa zake wanafunzi wenyewe walizileta na wale wanafunzi walikuwa ni majasiri kuweza kusema mbele ya ya, ya walimu wao lakini walipata vitisho yani vikali na kadhalika na hata wengine pia ilibidi kwa usalama wao tuwatafutie shule nyingine tuziamishe kwa hiyo mimi niwahakikishie kwamba pale ambapo tutapata ushahidi yani hakuna tatizo lolote lakini niongeze jambo moja ambalo serikali imefanya kupitia bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania uh, kikao ambacho tumekihitimisha tarehe 14 Septemba serikali ilipeleka muswada wa kuanzisha uh, bodi ya kitaalamu ya walimu na moja wapo ya malengo ya hiyo bodi ya kitaalamu ya walimu ni kulinda hadhi na taaluma ya walimu kwa hiyo vitendo kama hivyo vya walimu kujihusisha na mambo ambayo ni kinyume na maadili ya walimu pia sababu na kushughulikiwa na serikali lakini itakuwa ni moja hapo ya jukumu ambalo bodi ya kitaalamu itakuwa na tofauti gani mheshimiwa waziri bodi hiyo pamoja na hizi uh, kumekuwa mfano chama cha walimu kumekuwa na tume ya walimu yani kuna vitu vingi ambavyo vinawasimamia walimu mm -hmm. tofauti iko wapi sawa nitaeleza tofauti kwanza chama cha walimu Tanzania ni kama chama cha wafanyakazi ambao sasa wenyewe wafanyakazi kinachowasimamia ni walimu ndio maana kinaitwa chama cha walimu Tanzania. Kwa hiyo kimsingi kile kinaangalia maslahi ya walimu na kutetea maslahi ya walimu. Ukienda kwenye uh, tume ya utumishi ya walimu. Tume ya utumishi ya walimu Teacher Service Commission yenyewe imejikita katika kuangalia ajira ndio maana inaitwa tume ya utumishi. Naangalia ajira za walimu katika uh, sekta ya umma tu. Haiangali katika sekta binafsi. Kwa sasa uh, bodi ya kitaalamu ya walimu yenyewe inaangalia walimu wote kwa ujumla wake na inaangalia taaluma ya walimu na moja wapo ya jambo ambalo itakuwa inaifanya ni kuwa inatoa leseni kwa walimu kwa hiyo mwalimu ambaye kwa mfano anakutwa labda pengine ana maadili ambayo ni kinyume na matarajio ya taaluma ya walimu anaweza asipewe tena leseni yake au hata akanyang'anywa leseni kwa hiyo hii inakuja kudhibiti taaluma ya walimu 
wakati chama cha walimu Tanzania kinasimamia maslahi na hii tume ya utumishi inasimamia utumishi kwenye wanaofanya kwenye kwenye utumishi wa umma peke yake aiendi kwenye shule binafsi na mwisho waziri ile ile tumeshali umeshatuelekezea vizuri na tumeweza kulielewa Tanzania inaelekea uchumi uh, wakati hususan kutegemea viwanda uh, wizara yako ukiangalia uh, vyuo kama hivi veta na hivi vyuo vingine vya uh, vya elimu ya juu nini ambacho mmekuwa me, mkikifanya au mnakifanya kuifanya Tanzania ilekea katika uchumi wa viwanda hususan kwa kutegemea hivi vyuo vikiwemo kama veta okay. kwanza katika veta kama nilivyosema tun, sisi tunaboresha miundo mbinu kwenye taasisi zetu zote kwenye levo zote. Kwa hiyo tunapozungumzia kuboresha miundo mbinu hata veta haijabaki nyuma uh, kwenye upande wa vyo vyetu vya mafunzo of study kwanza katika hiki kipindi cha miaka mitatu tumeweza kununua vifaa vingi na vya kisasa kwa mfano ukienda kwenye chuo cha ufundi pale Morogoro tumekimalisha sana kwa sababu kile ndio kinatoa walimu ambao wanaenda kufundisha katika vyo vyetu kwa tumeona walimu akiwa katika hali ya kisasa zaidi ni rahisi hata kupeleka ile teknolojia kwenye vyo vingine lakini pia katika vyo vyetu tumeendelea kuvimarisha ukienda kwa mfano kama Kihonda pale tumeweka karakana ya kisasa ukienda hapa Dodoma makao makuu ya nchi tumejenga kwa kweli karakana nzuri ya kisasa kwa ajili ya kutengeneza samani ambayo tunategemea kwanza itakuwa inatumika katika kufanya mafunzo lakini pia tutakuwa tunaitumia katika hata biashara kwa maana ya kwamba itaweza kuwa inatengeneza samani ambazo tunaweza tukawa tunaziuza kwa hiyo tunaimarisha utoaji wa mafunzo lakini pia sambamba na kuongeza fursa za mafunzo hapa tunapozungumza tunaendelea na kukamilisha mchakato wa ujenzi wa chuo cha mafunzo ya fundi study cha Kagera ambacho sasa hivi uh, mkataba wake huko katika hatua ya mapitio kwa mwanasheria mkuu wa serikali lakini pia tunajenga chuo cha ufundi study kule Simiu tunajenga Geita pamoja na Rukwa lakini pia tunaendelea na ujenzi wa chuo cha ufundi study na Mtumbo Chato na sehemu nyingine ambapo lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunaongeza fursa lakini tunavyo vyo vya ufundi study ambavyo uh, vilikuwa maeneo ambayo yametolewa na almashauri kwa hiyo tunategemea pia katika mwaka huu wa fedha uh, kuna fedha ambazo zimetengwa katika kuhakikisha kwamba tunaviwezesha angalau viweze kutoa mafunzo kwa hiyo kwa kweli hii sehemu ya mafunzo ya fundi study tunatambua kwamba nchi yetu haiwezi kufanikiwa kujenga uchumi wa viwanda kama hatuna watu ambao wana ujuzi unaotakiwa kwenda kufanya kazi kwenye viwanda kwa, 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 kwa wale ambao wamekuwa waki, wakitoa ubunifu wa vitu mbalimbali mbali, kama wizara mmekuwa mkiwasaidia vipi tumeona kuna wengine wamekuwa na mawazo ya kutengeneza mfano uh, helikopta magari au kama wizara mmekuwa mki mki mkiwapa mki ushirikiano na namna gani kupitia tume ya sayansi na teknolojia uh, coste kitumetu ya taifa tumekuwa tukiwatambua na kuendeleza wabunifu na tunaatamizi ambayo uh, kwa kinge, lugha ya kiingereza nasema incubators yani kama vile kuku anavyoatamia mayai mpaka yatotoe na atamizi sasa kwenye swala la ubunifu ni kwamba mtu ambaye ana ujuzi wake unakuwa unaendelezwa anapata utaalamu wa kishauri anapata ushauri wa kitaalamu ili aweze kuweka vizuri ubunifu wake katika hali ambayo baadaye hata inaweza kageuka kuwa ni bidhaa kwa hiyo kitu ambacho tunakifanya uh, ni kuongeza zile atamizi na sasa hivi tunachokifanya pia ni kushirikiana na almashauri tumeshatoa mwongozo wa namna ya kuatambua ubunifu ili almashauri ziweze zi kuaibua kule kwa sababu tunaamini ubunifu sio tu mijini wapo wabunifu hata ambao wanaweza kapatikana vijijini kwa hiyo tumetoa mwongozo ambao utaziwezesha almashauri zetu kuaibua wabunifu hao ambapo sasa uh, serikali kulingana na ubunifu wake itakuwa inaona ni namna gani ya kuweza kuendeleza kwenye upande wa mikopo ya elimu wanafunzi wajuu mikopo inarejeshwa um, mimi niseme kwamba katika mafanikio ya kujivunia ya uongozi wa mheshimiwa rais wetu dr John Pombe Magufuli kwenye mikopo kwa kweli hapa tumefanya vizuri sana kwa sababu mikopo uh, ilikuwa imeshatafsiriwa kwamba hela za serikali ni kama shamba la bibi pamoja na kwamba mtu anachukua na amesaini kama ni mkopo lakini kwa kweli marejesho ilikuwa ni tabu sana Yaani fedha zile zilikuwa zirejeshwa lakini pia kulikuwa hata na changamoto ya utendaji katika bodi yetu ya mikopo. Kwa hiyo Watanzania walikuwa naamini kwamba hii hela ni kama tu amepewa wajitokezi lakini na bodi ya mikopo ilikuwa 
haifuatiwi lakini nafurahi kuripoti kwamba yani katika kipindi cha miaka mitatu tumeweza kuongeza makusanyo ya marejesho ya mikopo kutoka bilioni 28 mwaka 2015 mpaka bilioni 181 katika mwaka wa fedha 2017 2018 Yaani hii ni zaidi ya kama mara sita ya makusanyo ambayo yalikuwa yakifanyika. Ya Njia gani ambazo Mheshimiwa Waziri umezitumia kwa sababu umekuwa tulikuwa tukisikia kwamba taarifa mbalimbali zikitolewa za kuwataka uh, wale waliohitimu ambao wamechukua mikopo waweze kurejesha lakini kuna wengine walikuwa kama walikuwa na uh, kama wakisuasua ni hatua gani ambazo mlizitumia? Uh, kwanza tulihakikisha kwamba tunaweka vizuri kazi data yetu kwa sababu kama nilivyosema hata kule bodi ya mikopo kulikuwa zile kazi data ya kuwatambua nani anadaiwa na kasoma wapi na yuko wapi ilikuwa haijakaa vizuri. Kwa hiyo baada ya kuweka ile kazi data vizuri sasa tulianza zoezi la kuwafuatilia. Kwanza tulianza na waajiri na tulianza na waajiri katika utumishi wa umma kwa hiyo baada ya kuwatambua tulichokifanya mlipaji mkuu wa serikali aa, kwa maana ya katibu mkuu wa zina alipelekewa ile orodha ya watumishi ambao wanadaiwa na kwa kweli makato ya, ya mikopo mimi naita ni first charge kwa sababu mtumishi wa umma asingepata ile ajira kama asingekuwa na mkopo ule ule mkopo wapo wanaolalamika mbali na kwamba mtumishi kwamba hawezi kupata ajira kwa maana kwamba uh, ule ule mkopo ndio unaomwezesha kusoma na kusoma ndio amepata ajira naam, lakini naam. swali la mkopo mheshimiwa waziri limekuwa lina malalamiko mengi sana baadhi ya uh, wanalamika kwamba kuna upendeleo umekuwa ukifanyika kuna wengine wanakuta wana sifa uta, hawana hata wazazi au na walezi au wana, wana mlezi lakini akiorodhesha aki anaona kwamba ana sifa zote lakini inaonekana kwamba bado wengine wamekuwa hawapati uh, mikopo kama ambavyo wanatarajia kutokana na sifa ambazo uh, uh, zimainishwa uh, kwanza mimi niseme kwamba kwenye kwenye swala la mikopo kwa kweli kazi nzuri inafanyika ya kuwatambua wale ambao ni wahitaji wa mikopo na kumekuwa na changamoto hata katika wanafunzi wenyewe katika kujaza taarifa zao kwa sababu serikali inafanya kazi kwa maandishi na vielelezo kwa hiyo unaweza kukuta kwamba katika ujazaji wa zile taarifa ni kweli mtu anaweza kawa na sifa zote anazotakiwa lakini hajaambatanisha vile vielelezo vya kumthibitisha kwamba labda pengine kama ni yatima labda akaleta vile vieti vya vifo uh, kama labda ni mlemavu akaleta kuthibitisha au hata kama labda pengine alisoma katika shule ambayo ni ya gharama kubwa lakini alikuwa anapata ufadhili kuleta yale mambo ya kuthibitisha kwa hiyo mimi nitoe wito kwa wale ambao kweli kwa, ku, kwa kuangalia vile vigezo vilivyowekwa wanaona wana sifa zote bodi ya mikopo ina utaratibu wa kukata rufaa na hata kwa wanafunzi ambao wanaendelea na masomo hata kama mwaka wa kwanza hakupata mkopo lakini kweli ni mtu ambaye anatoka kwenye familia ambayo ina uhitaji mkubwa ni mtu ambaye anakidhi vile vigezo vyote ambavyo vinainishwa nitoe wito kwao wakate wa dufaa kwa sababu pia kuna kuwa na dirisha hata kutoa mkopo kwa wale wanaokuwa mwaka wa pili na watatu kwa kuzingatia uzito wa tatizo la mtu ambaye labda pingine akubahatika kupata mkopo akiwa mwaka wa kwanza mheshimiwa waziri tulikuwa tunakamisha kamilisha kipindi chetu Tufahamishe kuelekea miaka mitatu ya serikali hii ya ambayo inaongozwa na Rais Dr. John Magufuli katika eneo la sayansi, utafiti na ubunifu. Mmepiga hatua namna gani, mmewezaje kusimamia na mambo gani ambayo mnatarajia kwamba kusimamia katika maeneo haya? Aa, kwanza mimi niseme katika masuala ya sayansi, utafiti na ubunifu tumejikita zaidi katika kufanya tafiti ambazo zinalenga moja kwa moja katika kutatua changamoto za wananchi wetu. Aa, kwa mfano katika chuo chetu cha kilimo cha sokoine wamekuwa wakijikita hata katika kuzalisha mbegu na chanjo ambazo zinaweza zikaenda kusaidia katika kuboresha sekta ya mifugo na sekta ya kilimo. Na katika kuonyesha kwamba serikali ya awamu ya tano kweli imejipanga katika kuhakikisha kwamba taasisi zake zinafanya vyema tafiti na zinaimarisha mafunzo ya sayansi na teknolojia nashukuru sana kwamba mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipotembelea chuo chetu cha kikuu cha sokoine cha kilimo ameweza alitoa ahadi ya matrekta kumi na nafurahi kuwajulisha wa Tanzania kwamba tayari wizara yangu kupitia hiyo chuo kikuu cha sokoine imeshapokea matrekta kumi. na kwa nini matrekta kumi? kile ni chuo kikuu cha kilimo kwa hiyo lazima 
kiweze kutoa ki, ku, ku, kufanya kilimo cha kisasa na wanafunzi wanaojifunza kupale waende kuwa chachu ya kuimarisha kilimo kwa sababu kilimo ndio uti wa mgongo kwenye taifa letu lakini pia katika vyo vyetu vya Mbea University of Science and Technology tumekuwa pia tunaimarisha yale mafunzo yetu na zaidi wamejikita katika kuhakikisha kwamba mafunzo yanayotolewa yanawiana na mahitaji ya viwandani kwa hata zile fani zinazotolewa labda kwa sababu tu ya muda lakini niseme kwa kweli taasisi zetu zinafanya vizuri na serikali imekuwa ikiziwezesha hizi taasisi katika kuhakikisha kwamba zinapata vifaa vya kisasa kwa ajili ya kuweza uh, kutekeleza malengo yake kwa ufanisi katika kuelekea kukamilisha mula wa kwanza wa serikali hii ya 105 mheshimiwa waziri tufa, uh, tupatie uh, tathmini yako nini ambacho uh, kama wizara mmejipanga kuhakikisha mnaboresha sekta ya elimu uh, upande wa sayansi na teknolojia na hizi changamoto uh, ambazo tume ambazo tume pia kwamba mna, mnazisimamia na kasi kwamba mnazipunguza ama mnaziondoa kabisa naam uh, kwenye upande wa kuimarisha sayansi na teknolojia kwanza eneo ambalo tumeona ni muhimu kuliokea mkazo ni hilo la kutambua wabunifu na tumekuwa na maonyesho ambayo yanafanywa ya wanasayansi vijana na hata mwaka huu tuliyafanya mwezi wa nane ambayo kwa kweli yale yanasaidia katika kuibua vipaji tangu wa, watoto wanapokuwa ni wadogo lakini tume yetu ya sayansi na teknolojia pia imeendelea kuwa inaimarisha swala la utafiti na teknolojia na ubunifu kwa mfano mwezi wa tano mwaka huu niliweza kutoa fedha jumla ya shilingi bilioni 3.2 kwa ajili ya kuziimarisha taasisi zetu mbalimbali katika tafiti na taasisi ambazo tumezichagua ni taasisi za kimkakati ukiangalia nyingi zimelenga kwenye kilimo kwenye mifugo kwa hiyo kuna taasisi kwa mfano ya kule makutupora ya zabibu kuna taasisi ya chanjo ya hapa kibaya ambazo tumeziwezesha fedha lakini pia ile uh, tume yetu ya itafiti za magonjwa ya binadamu nimri tumeweza kuipatia fedha kwa sababu ni kiu na matamanio ya rais wetu kuona kwamba tunapata kiwanda cha madawa na hii tu, na tume ya magonjwa ya binadamu nimri ilikuwa tayari imeshafika hatua fulani kwa hiyo tumeiwezesha kifedha ili wakamilishe yale ambayo walikuwa natakiwa kuyafanya na hatimaye waweze kushirikiana na taasisi nyingine ambazo uh, mheshimiwa rais ameshatoa maelekezo waweze kuanzisha kidawanda cha madawa hapa nchini na mheshimiwa waziri na tukushukuru kwa kuweza kutufahamisha mengi ambayo uh, serikali hii imefanya uh, na, mambo, na mambo ambayo pia ambao mnatarajia kuyafanya katika wizara hii ya elimu, sayansi na teknolojia. Asante sana kwa kushiriki katika kipindi hiki cha tunatekeleza. Asante na mimi kwa kunikaribisha ili zigunze na Tanzania. Asante sana. Mtazamaji ndivyo ambao tunahitimisha kipindi hiki cha tunatekeleza kwa siku hii ya leo na mwenyeji wetu na alikuwa ni waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Joyce Ndalichako ambaye amekufahamisha namna ambavyo wizara hii anayo isimamia uh, inavyotekeleza uh, mambo mbalimbali kuelekea uh, miaka mitatu ya serikali hii ya umi ya tano bila shaka umefahamu katika upande wa elimu katika upande wa sayansi na teknolojia ni mambo gani ambayo tayari yameshafanywa na mambo gani ambayo pia uh, wizara inatarajia kufanya na kwa siku hii ya leo uh, tupo katika eneo la chuo kikuu cha Dar es Salaam na kama unavyoona nyuma yangu hapa ni uh, ni jengo la maktaba ni maktaba kisasa kabisa ambayo tayari imeshakamilika toka mwezi Julai mwaka wa 2018 kwa maana ya mwaka huu na jengo hili linatarajiwa uh, kuzinduliwa na mheshimiwa rais ili liweze kutumika uh, katika chuo hiki cha uh, chuo kikuu cha Dar es Salaam mimi ni Edward Kondela asante kwa kutazama kipindi hiki cha tunatekeleza hadi siku nyingine na kutekea uh, siku njema <tune>